So I welcome all of you to this most exciting session today called as Engineering the Mind. So what is Engineering the Mind all about? Let us see. So we have uh, in the first year, all of you are studying or going to study engineering mechanics. In the first year, in all the colleges, engineering mechanics is taught. But what about engineering the mind? Have we ever asked this question? Mind is the thing that we pass. But what is the mechanics? What is the dynamics? What is the dynamics? If we haven't, the search not change. So, how long is it? What is actually the engineering of the mind and what is scientific meditation technique in order to control this mind? So, let us begin this most exciting thing engineering the mind. So, so, just say mechanics. Mechanics, what is it? Just a machine ka mechanics. So, what is a machine? It is a calm karta. It is a calm karta. Isn't it? So, similarly, how the mind works? What are the secrets of the mind? How it can be controlled? How it can be operated properly? That is, is covered within this. Thing which is called as mechanics of the mind or engineering of the mind. So before understanding mind, your mind ko samajne ke pehle, your mind ka mechanics or engineering ko samajne ka pehle, ham log apne aap ko sabse fundamental question puchte hain. So can you guess what is the most fundamental question in our life? Let us see. The most fundamental question in our life is Who am I? Am kaun hai? Main kaun hai? So, hum look at the both identity, hai, isn't it? Kabi ko school me parda hai, to school ka student, the uske baad school pass ho jana ke baad college me parda hai, to college ka student, college pass ho jana ke baad college ka ID card koi value nahi rahe, uske baad uske baad employment ID card. Hmm? जो कंपनी में काम कर रहे हैं जो कंपनी से रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी का आईडी कार्ड भी कोई वैल्यू नहीं रखता है सो स्कूल का आईडी कार्ड भी टेंपरेरी कॉलेज का आईडी कार्ड भी टेंपरेरी कंपनी का आईडी कार्ड भी टेंपरेरी रिटायरमेंट के बाद कोई वैल्यू नहीं तो सब ये आईडी कार्ड ये टेंपरेरी है तो कौन सा वो आइडेंटिटी है जो परमानेंट है so that is the most important and most fundamental question within our life that who am I? My con actually. My permanent identity kya hai? So, chali ek experiment karte hai. So, my bataya ki dekhiye ki ye mera haat hai. Ye mera sir hai. Ye mera pet hai. Ye mera kandha hai. ये मेरा नाक है तो मैं हर केस में क्या बोल रहा हूं कि ये मेरा है तो मैं कौन हूं ये मेरा पूरा शरीर है ये भीतर का भी ऑर्गन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा लंग्स है ये मेरा स्टमक है किडनी है एवरीथिंग ऑल दिस थिंग्स इजंट इट हर केस में हम लोग बोल रहे हैं ये मेरा है अगर मन का भी बात करें शरीर से ऊपर जो है मन उसमें भी हम लोग बोल रहे हैं ये मेरा मन है मेरा मन आज खराब है मेरा मन आज अच्छा है हर केस में मेरा तो मैं कौन हूं तब हु एम आई देन कैन यू पॉइंट आउट टू योरसेल्फ दैट दिस दिस इज दिस इज द प्लेस वेयर आई एम एंड दिस इज आई have you ever thought of this? ये बहुत ही simple logic. कभी जिंदगी में आप लोग सोचे? We never even think about this. You see, so सब कुछ में मेरा. लेकिन मैं कौन हूँ तब? कभी हम लोग ये चीज़ सबसे fundamental ये चीज़ कभी सोचे? So let us see. Scientifically, 
So, so, अभी जो हम लोग का जो आइडेंटिटी है जिसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हम है so, उसको जानने के लिए सबसे पहला चीज जो हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि हम लोग हम लोग एक इंसान है जिसमें चेतना है और जब कोई किसी का डेथ हो जाता है किसी का अगर डेथ हो गया तो वो आदमी तो फिर मर गया उसका डेड बॉडी परा हुआ रहता है तो लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या अंतर है अंतर एक ही है कि लिविंग बॉडी में चेतना नहीं है कॉन्शियसनेस नहीं है चेतना इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्शियसनेस ये चीज एब्सेंट है डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में वो चीज प्रेजेंट है तो वो जो कॉन्शियसनेस का अभाव हो रहा है वो किस चीज से आ रहा है कॉन्शियसनेस या चेतना वो चेतना का सोर्स है आत्मा आत्मा उस चेतना का सोर्स है सो द रियल आइडेंटिटी ऑफ अस इज नॉट दैट वी आर द बॉडी वी आर स्पिरिट सो हम लोग का एक्चुअल आइडेंटिटी है कि हम लोग आत्मा है हम लोग शरीर नहीं है सो देन सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगर हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है तो ये आत्मा के साथ शरीर का इंटरेक्शन कैसे होता है तो शरीर शरीर के ऊपर है माइंड और इंटेलिजेंस और शरीर में सेंसेस है पांच सेंसेस आईज इयर्स टांग नोज एंड स्किन तो ये पांच सेंसेस शरीर में इसको देखा जा सकता है यू कैन सी दिस एक्सटर्नल बॉडी यू कैन सी लेकिन हम लोग मन को नहीं देख सकते इंटेलिजेंस को भी नहीं देख सकते बुद्धि को भी नहीं देख सकते तो मन और बुद्धि जिसको अब हम लोग नहीं देख सकते वो क्या है तो, तो सेंसेस यहां पे लिखा है देखिए इट इज द गेट वे थ्रू विच ऑल इंफॉर्मेशन एंटर्स सेंसेस है वही गेट वे थ्रू विच समस्त इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है मतलब हम लोग आंख से कुछ देख रहे कान से कुछ सुन रहे तो सब इंफॉर्मेशन उससे घुस रहा है सेंसेस से और कहां पर जाके स्टोर हो रहा है वो माइंड में जाके स्टोर हो रहा है और माइंड में जो स्टोर हो रहा है तो माइंड बेसिकली क्या है एक स्टोर हाउस है एक गोडाउन है सिंपली कहा जाए तो माइंड तो माइंड जो गोडाउन है उसमें क्या क्या रहता है थॉट्स चिंता है थॉट्स भावना है बहुत सारे थॉट्स इमोशंस ये सब रहता है इच्छा है अनफुलफिल्ड इच्छा है जो इच्छा हम लोग पूर्ण नहीं हुआ अनफुलफिल्ड डिजायर वो रहता है और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जितना भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुआ है बहुत सारे तरीके वो सब चीजें थॉट्स एक्सपीरियंसेस डिजायर ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो पूरा एक गोडाउन है जहां पे स्टोर होता होता है ये तीनों चीज थॉट्स अनफुलफिल्ड डिजायर और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस तो ये इसी को बोला जाता है माइंड वो एक स्टोर हाउस है वो गोडाउन है अभी वहां पे जो थॉट स्टोर हो रहा है वहां पे जो एक्सपीरियंस स्टोर हो रहा है वहां पे जो इच्छा है डिजायर स्टोर हो रहा है उसको लेके करना क्या है वो डिसीजन कौन करता है वो है इंटेलिजेंस तो वो हो जाता है इंटेलिजेंस डिसीजन मेकर स्टोर हाउस में जो जमा है उसको लेके करना क्या है वो डिसाइड करेगा इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस का बड़ा ही महत्व है इसलिए तो बॉडी को जो शास्त्र ने वैदिक शास्त्र के बॉडी को एक चैरियट या फिर इसको जो चैरियट बोला जाता है रथ जिसको बोला जाता है रथ ये रथ के साथ तुलना की बॉडी को 
हम लोग का वैदिक शास्त्र पुराण इसको बोलता है तो इसमें देखिए ये रथ में पांच घोड़ा है ये पांच घोड़ा पांच सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है आईज इयर्स टांग नोज एंड स्किन ये पांच सेंसेस ये पांच घोड़ा को रिप्रेजेंट करता है और जो लगाम है या फिर कहा तो रस्सी है जो द रोप विच इज कनेक्टिंग द हॉर्सेस टू द राइडर दैट रोप रिप्रेजेंट्स द माइंड सो दे आर फोर द माइंड इज दिस रोप एंड जो चला रहा है जो काला कोट में है जो चला रहा है वो है इंटेलिजेंस तो वो ड्राइव कर रहा है और यहां पे देखिए जो घोड़ा है पांच घोड़ा ये पांच घोड़ा बहुत चंचल अवस्था में है एक एक घोड़ा एक एक दिशा में भाग रहा है वन वन हॉर्स इज मूविंग इट्स वन 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 डायरेक्शन एंड एंड दे आर वेरी अनस्टेडी सो द सेंसेस वो सेंस ऑब्जेक्ट्स को डिमांड करता है जैसे आम सेंस ऑब्जेक्ट उसका जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसको डिमांड करता है कोई सुंदर लड़की बगल से गुजर जाएगी आंख उधर चला जाती है सिमिलरली कान कान का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है बॉलीवुड म्यूजिक कान उसके प्रति अट्रैक्टेड है सेंस ऑब्जेक्ट स्किन स्किन का क्या सेंस ऑब्जेक्ट है सॉफ्ट चीज को टच करना ये स्किन का सेंस ऑब्जेक्ट होता है नाक नाक का क्या सेंस ये तो सेंस है उसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है बहुत अच्छा सुगंध स्मेल और जो जीव है टांग है टांग इसका सेंस ऑब्जेक्ट क्या है स्वादिष्ट खाना तो ये पांच घोड़ा जो पांच सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है तो एक एक सेंसेस उसका अपना अपना सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति उधर पे वो भाग रहा है is running towards the respective sense objects and that is why ye jo panch ghoda hai wo bahut zyada chal chal raha hai lekin ye jo intelligence hai jo kala coat mein hai wo to control kar leta to tab to sab sahi ho jata hai wo control nahi kar pa raha hai to isliye last mein kasht mein kaun hai jo atma jo soul jo sada poshak mein hai idhar pe rath mein baitha hua hai jo passenger hai actually rath ka chariot ka तो अगर हम लोग को अच्छा जिंदगी जीना है सही तरीके से आनंद के साथ तो इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस को सही करना बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये राइडर अगर स्ट्रांग रहेगा तब तो वो सेंसेस को कंट्रोल कर पाएगा सब कुछ डिपेंड कर रहा है जो चला रहा है राइडर जो गाड़ी रथ को चला रहा है उसके ऊपर सब डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कैसे बनाए तो हम लोग देखेंगे तो अगर माइंड कंट्रोल में रहेगा जो चला रहा है रथ को वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो रस्सी को कंट्रोल कर पाएगा जो माइंड को रिप्रेजेंट करता है और पांच घोड़ा को भी कंट्रोल कर पाएगा तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है माइंड इफ द माइंड इज कंट्रोल रस्सी भी कंट्रोल में है तो बहुत सारा जिंदगी में अच्छा चीज होता है इक्विलिब्रियम रहता है कॉन्फिडेंस रहता है गुड मेमोरी डिटर्मिनेशन सब कुछ फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी हैप्पीनेस पीस सब कुछ रहता है तो कैसे इस इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए शास्त्र अध्ययन से टू रीड एंड प्रैक्टिस स्पिरिचुअल बुक्स लाइक भगवत गीता एंड श्रीमद भागवतम the vedic scriptures the vedic shastras ye hum log ko bhagwan ne diya hai taki hum log intelligence ko strong kar paaye abhi hum log ka intelligence bahut hi weak hai isliye kya sahi hai aur kya galat hai is pe decide nahi karta ye decision lena ki kya sahi hai aur kya galat hai isko sahi tarike se decide karne ka jo shakti pradan karta hai वो है वैदिक शास्त्र जो हम लोग का इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करता है और जो एक उपाय है इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने का वो है एसोसिएशन जो संघ है वो संघ अगर अच्छा रहेगा 
तो हम लोग का जिंदगी भी बेटर होगा तो आप देखिए जो कॉलेज का जो कॉलेज में कोई आता है फर्स्ट ईयर्स लोग आ, तो क्या होता है कि सीनियर लोग लोग को रैगिंग करना चाहते हैं यही है मोटा मोटी कल्चर ऑल द कॉलेजेस में लेकिन देखिए इधर के जो सीनियर्स है वो बड़ा डिफरेंट है ये आप लोगों को सेवा करना चाहता है ये आप लोगों को हेल्प करना चाहता है ये आप लोगों को आप लोगों को अच्छा चीज देना चाहता है जो आप लोगों को सही में बेनिफिट करे आपका कैरेक्टर भी बेनिफिटेड हो और आप कैरियर भी बेनिफिटेड हो बोथ वेज तो ये जो संग है वो बहुत बड़ा स्पेशल चीज है जो आपको बाहर को देखने को नहीं मिलेगा तो अगर अच्छा संग हम लोग को मिल जाए तो उसको बहुत उसका यूटिलाइज करना चाहिए उसको कभी खोना नहीं चाहिए We should not lose the opportunity of good association. Otherwise, we will ourselves become loser. So, हम लोगों को winner बनना है, हम लोगों को good association choose करना है. So, let us come to the next point. Yes, Bhagavad Gita में एक बहुत ही important श्लोक है. बहुत ही ज्यादा ये श्लोक अगर आप लोग जिंदगी में याद रखेंगे तो जिंदगी में बहुत आपको एडवांटेज मिले बंधुर इसका मतलब यही है कि अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु है इससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है दुनिया में शत्रु को बाहर ढूंढने का कोशिश ना करो शत्रु बहुत पास ही बैठा है और वो है अब अप, अपना मन जो मन है वो सबसे बड़ा शत्रु है सबसे बड़ा शत्रु अनकंट्रोल्ड माइंड ग्रेटेस्ट एनिमी ग्रेटेस्ट एनिमी कंट्रोल्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड अभी तो आप लोगों का माइंड कंट्रोल में नहीं है ना माइंड कितना जगह तक घुमा रहा है हम लोगों को पढ़ाई में कंसेंट्रेट ही नहीं कर पाता है कोई इतना डिस्ट्रैक्शन से आज का युवा यूथ्स इसमें एफेक्टेड है बहुत ही ज्यादा सो दे आर फॉर माइंड वी टू अंडरस्टैंड इज द ग्रेटेस्ट एन यू एंड यू शुड नेवर ट्रस्ट आवर माइंड ये बहुत बड़ा चीटर भी है माइंड क्योंकि माइंड में ये जो छह वायरस ये छह वायरस बैठा हुआ है बहुत अच्छे से समझ लीजिए ये छह वायरस को देख लीजिए इस छह वायरस को कैसे माइंड को आ, जैसे एक सॉफ्टवेयर एक 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 लैपटॉप में जैसे वायरस घुस के पूरा सॉफ्टवेयर को बिगाड़ देता है एकदम हाँ अगर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं हुआ है तो उसी तरीके से माइंड रूप इस सॉफ्टवेयर को पूरा बर्बाद कर देता है ये छह वायरस Pride, lust, envy, anger, illusion, greed, अहंकार प्राइड मतलब क्या अहंकार मेरे से ऊपर कोई नहीं है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं लास्ट काम एनवी ईर्षा दूसरे का अच्छा ही देखा ही नहीं जाता मेरे से इसको बोला जाता है एनवी ईर्षा जो केकड़े को बहुत सारा केकड़े को अगर एक बाल्टी में रखेंगे आप तो बाल्टी में कोई कवर देने का जरूरत नहीं क्योंकि एक केकड़ा उठेगा दूसरा सब केकड़ा उसका पैर पकड़ के नीचे ला देगा एकदम इसको कहा जाता है एनवी या फिर कहा जाता है ईर्षा ईर्षा बंगाली में इसको कहता है हिंसा एंगर एंगर क्रोध ये भी बहुत डेंजरस चीज है क्रोध में लोग भूल जाता है क्या करता है कुछ गलत काम कर बैठता है बुद्धि नाश हो जाता है क्रोध इल्यूशन जो सही है उसको गलत मानना और जो गलत है उसको सही मानना जैसे कि हॉस्टल में हॉस्टल में कोई गांजा खाता है गांजा ये करता है पीता है दारू पीता है तो अच्छा लड़का है और गांजा दारू नहीं पीता है तो बुरा लड़का है ये इल्यूशन गांजा दारू पीने से क्या है इंजीनियरिंग के संपर्क क्या रिजल्ट अच्छा हो जाएगा क्या इल्यूशन सप्ली नहीं खाया तो इंजीनियरिंग क्या पढ़ा ऐसे बोलता है कि मतलब कि सप्ली खाओ तो बहुत अच्छा है 
इल्यूशन जो सही नहीं है उसको सही मानना और जो गलत है उसको सही मानना और जो सही है उसको गलत मानना जिसको बोला जाता है इल्यूशन इंग्लिश में ग्रीड लोग महात्मा गांधी बोला है कि इस दुनिया में इतना रिसोर्सेस है सबका नीड को फुलफिल करने में प्रयोजन को फुलफिल करने में लेकिन इस दुनिया में इतना रिसोर्सेस नहीं है कि ग्रीड को आदमी का जो ग्रीड को फुलफिल करने के लिए उतना रिसोर्सेस नहीं है इस दुनिया में लोग को फुलफिल करने ये छह वायरस को समझ लीजिए ये ही है जो माइंड को सबसे बड़ा इनिंग बनाता है तो कैसे इस वायरस को हम लोग टैकल करें तो उसके लिए है उपाय और वो उपाय हम लोग देखेंगे सो यू हैव टू फोकस द माइंड हाउ टू फोकस द माइंड फोकस टू रिमूव द सिक्स वायरसेस and how to focus then what is meant by focus focus matlab kya hai so therefore so how to focus to pehla to cheez hai to breathing technique hai breathing ek breathing technique hota hai ha to breathing se mind pe settle hota hai kabhi koi maan lijiye bahut gussa hai to agar wo breathing le lega na ऑटोमेटिकली तो उसका एक इफेक्ट तो है थोड़ा बहुत इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट नहीं है इसका लेकिन थोड़ा बहुत उस मोमेंट के लिए इफेक्ट तो है तो ब्रीदिंग से हम लोग का हम लोग का इमोशंस पे इफेक्ट होता है ये वैदिक शास्त्र में बोल रहा है तो लेकिन ये परमानेंट इफेक्ट कितना हो ब्रीदिंग करके कितना ब्रीदिंग करें उससे पूरा माइंड कंट्रोल हो जाएगा पूरा नहीं होता है लेकिन टेम्पोरि इफेक्ट होता है उसमें कुछ देर का इफेक्ट उसमें जरूर होता है तो उसको यूज करना चाहिए ब्रीदिंग टेक्निक तो कैसे हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करें वो हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग नाउ ब्रीदिंग टेक्निक से भी बड़ा जो चीज है ब्रीदिंग तो टेक्निक से भी ऊपर का जो चीज है वो है साउंड वाइब्रेशन तो यह साउंड वाइब्रेशन को बोला जाता है मंत्रा तो ये साउंड वाइब्रेशन मन को साउंड वाइब्रेशन के प्रति मतलब कंसेंट्रेट करना इसको बोला जाता है चैंटिंग या फिर जपा संस्कृत में इसको बोला जाता है जपा इंग्लिश में बोला जाता है चैंटिंग सो मंत्रा में माइंड को फोकस करना विथ ब्रीदिंग टेक्निक दैट इज एक्चुअली वे टू हेल्प अस इन कंट्रोलिंग आर माइंड so now the greatest mantra is the maha mantra jo shastra bol raha hai wo hai maha mantra aur bishesh karke ye kali yug ke liye bahut effective hai aaj ke yug ke liye to ye maha mantra chanting ye maha mantra actually kya mantra hai thoda der baad mein hum log usko dekhenge lekin ye maha mantra pe hum log agar chanting ya fir mind ko focus karte hain to kya kya uske advantage hai बेनिफिट एक्चुअली क्या मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं तो पहला चीज है इट विल कीप अस अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स खराब हैबिट्स से हम लोग को दूर रहेगा उसमें पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा सब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा लाइफ का सेकेंड है कि बैड एसोसिएशन बुरा संघ से बुरा संघ से हम लोग को दूर रखेगा महाभारत में कैरेक्टर आया था दुर्योधन उसको बर्बाद किया था शकुनी मामा ने दुर्योधन शकुनी मामा का खराब एसोसिएशन लिया इसलिए वो इतना डेंजरस बन गया बैड एसोसिएशन से आदमी आदमी का डेस्टिनी खराब हो जाता है आदमी का जिंदगी खराब हो जाता है और वो समझ भी नहीं पाता है टैकल डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस वेन वी वेन वी आर चैंटिंग दिस महामंत्र इट विल हेल्प अस इन टैकलिंग द डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आता है कठिन सिचुएशंस आता है तो उसको टैकल करने का हम लोगों को शक्ति प्रदान करता है ये चैंटिंग प्रोसेस स्ट्रेस घटता है जो स्ट्रेस इतना स्ट्रेस है एंजाइटी होता है ना अभी जीवन में अभी लाइफ स्टाइल में वो घट जाता है इंक्रीजेस क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग हम लोग का थिंकिंग पावर इंप्रूव करता है क्या सही है क्या गलत है चीजें को एज इट इज समझ पाएंगे हम 
डिक्रीजेस एंगर ये पूरा एकदम देखा गया है कि ये जो गुस्सा है अपना अंदर इसको घटा देता है महामंत्र तो इंक्रीज कंसेंट्रेशन पावर कंसेंट्रेशन पावर को ये वृद्धि करता है लाइफ बिकम्स बैलेंस्ड लाइफ बैलेंस्ड हो जाता है अभी लाइफ कितना अनबैलेंस्ड रहता है कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है हाँ कैसे दिन बीत गया कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ कुछ काम नहीं हुआ ऐसे ही दिन बीत जाता है कोई बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाता है यूथ आज का दिन में सो ये बहुत बड़ा एक समस्या है सो so, हम लोग को ये एडवांटेज हम लोग को देता है आ, ये चैंटिंग ऑफ द महामंत्र एंड वैल्यू सिस्टम इंक्रीजेस जीवन में कैरेक्टर का इंप्रूवमेंट होता है इसमें और कैरेक्टर का जरूरत है चाहे कितना भी टैलेंट हो किसी आदमी का अंदर उसका कैरेक्टर अगर ठीक नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली वो आदमी लूजर होगा ही होगा उसका बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पहले सेशंस में देख चुके हैं सो दिस चैंटिंग ऑफ द महामंत्र इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो तो ये चैंटिंग हम लोग का जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है उस ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को रिलैक्स्ड अलर्ट जोन में ला देता है तो ये रिलैक्स्ड अलर्ट जोन सबसे परफेक्ट होता है ब्रेन का फंक्शन के लिए ये रिसर्च से फाइंड मतलब ये पाया गया है तो ये महामंत्र चैंटिंग का ये जपा का ये बेनिफिट है दैट इट ब्रिंग्स द ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी द बेस्ट पॉसिबल जोन So, ये महामंत्र महा जो साउंड वाइब्रेशन है तो इसका साउंड वाइब्रेशन का ऐसे ही बहुत पावर रहता है साउंड वाइब्रेशन क्रिएटेड रिवोल्यूशन साउंड वाइब्रेशन इनबॉक्स इमोशन साउंड का पावर बहुत होता है तो ये मंत्र मंत्र मतलब क्या है मनत्रायते इति मंत्र जो मन को डिलीवर करे या फिर मन को कंट्रोल करने में सहायक करे सहायता करे तो वो है मंत्रा मनत्रायते इति मंत्रा सो हम लोग ये मंत्र का ऊपर ये मंत्र का ऊपर जो बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्च हुआ है दो रिसर्च पेपर हम लोग देखेंगे आ, ये महामंत्र का चैंटिंग कैसे हम लोग को बेनिफिट पहुंचाता है आ, कैसे हम लोग को ये आ, आ, अपना जो जिंदगी है उसको कैसे आ, सुधारेगा और कैसे ये हम लोग बेनिफिट करेगा इसके रिगार्डिंग तो दो हम लोग रिसर्च पेपर देखेंगे सो द पेपर द रिसर्च पेपर व्हिच इज टॉकिंग अबाउट दिस चैंटिंग प्रोसेस सो द महामंत्र रेफर टू इन दिस रिसर्च पेपर इज The Hare Krishna Mahamantra. So this H K M, or in short, it is written the Hare Krishna Mahamantra. So this is a research paper from IIT Indore, from the Department of Electrical Engineering, in IIT Indore. So this research you can see here. Mainly, I'll show you the uh, conclusion of this research. then you can understand what the research is all about so here the electronic signals the eeg signals are measured have been measured for a person who is uh, chanting this mahamantra and uh, then subsequent uh, results were shown so there were many experimental setup and uh, different eeg signals were calculated with amplitude and different mathematical calculations were done so after that the conclusion the conclusion let us come to the conclusion here you can see the effect of hkm chanting on eeg signal appears to be in favor of human brain eeg oscillatory changes including the increase in the alpha band power and decrease in the beta band power are probable indication of 
reduced stress, anxiety, and elicit the relaxing and calm state of mind. So these are the main effects. Reduced stress, anxiety, and a relaxing and calm state of mind. This represents a basic study for improving the mental health through HKM meditation. So this study uh, has been, uh, it tried to reveal the effect of 108 time, that is one round of HKM chanting on EEG signal. So this is the research done in IIT Indore. So another research paper I will show, which is from medical journal. So this is a medical journal and this research uh, has been done on the Hare Krishna Mahamantra, the Mahamantra chanting. So HKM. So here you can see this is the original article effect of Mahamantra chanting on the autonomic and cognitive functions and interventional study. So here I will show the research. This research was done in the nurses in a hospital. So the nurses are always in a lot of stress and the effect of chanting the Hare Krishna Mahamantra or the Mahamantra on, on a set of nurses or a group of nurses have been studied here in this uh, medical journal and the results uh, have been mathematically explained and then the conclusion, let us come to the conclusion. So here you can see this indicates that these nursing professionals with moderate to severe stress are prone for autonomic dysfunction at a later date and are also at an increased risk of developing lifestyle disorders such as diabetes, obesity, sleep disturbances and other cardiovascular and neurological disorders. They can reduce their risk with the Mahamantra intervention. So the Mahamantra, when they chanted the Mahamantra, the Hare Krishna Mahamantra, all these factors, the lifestyle disorder diseases, the diseases which are caused by lifestyle disorder like uh, diabetes, obesity, sleep disturbances, many cardiovascular and neurological disorders happen due to lifestyle, uh, lifestyle imbalance. So there have been a great reduction in these things by the Mahamantra intervention. That means when they started to chant the Mahamantra. So this is a medical journal which is clearly showing the benefit of the chanting of the Mahamantra. So I'll come back to the PPT. Here I will show another research. So another scientific research on the effects of Mahamantra done by Dr. Uh, David B. Olf from Sadvatov Institute. Uh, he studied the effect of the chanting of the Hare Krishna Mahamantra on stress, depression, and the three gunas or the mode of lifestyle. So what he found, let us uh, see. So this is uh, how he did his research. There was a group of 31 males and 31 females. And they chanted the Hare Krishna Mahamantra every day. And then the clinical uh, results on stress, depression, and the lifestyle mode of nature or the mode of lifestyle that was uh, studied. So these three group groups, so total 31 males and 31 females, it makes 62 total. So these 62 persons were divided into three groups. The first group chanted the Mahamantra regularly every day. The second group chanted another mantra. And the third group did not chant any mantra, but artificially tried to control their mind. So let us see the research outcome. 
So research outcome in terms of stress, depression, and increase in sattva. Increase in sattva means a good lifestyle, balanced lifestyle. So here you can see in this research outcome that decrease in stress, the highest number, the highest outcome happened to Mahamantra group. Decrease in depression, that also Mahamantra group. And increase in sattva, in that also the Mahamantra group is way, way ahead. So here the research clearly indicates how uh, how the chanting of this Mahamantra helps in uh, not only decreasing stress, depression, but increasing our uh, physical and mental health and improving our balanced lifestyle. So in all round development, the opportunity is there with the Mahamantra intervention. So this is the food for the soul. So the body, we provide food every day. But soul, which is our real identity, is the first knowledge of the Bhagavad Gita that we are not this body. We are spirit soul. Am log sharir nahi, am log atma hai. To atma ka khana kya hai? What is the food for the soul? This is the food for the soul. The Mahamantra, the Hare Krishna Mahamantra. So, the total, the complete Hare Krishna Mahamantra is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, this is the complete Mahamantra. So, how to chant this Mahamantra? So that we will see and we will do an experiment today. So before we chant this Mahamantra, we chant another mantra which is called as Panchatattva Mantra. The Panchatattva Mantra is Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Brinda. So this is the Panchatattva Mantra and let us see how we chant this Hare Krishna Mahamantra in chanting beats. So I will take a chanting beat and I will show you how one can chant the Hare Krishna Mahamantra in chanting beat. So this is a chanting beat. So this is used for measuring the number of Times we are chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So here, this one one bead is there. It is called as bead, B E A D. And the total, this mala or this uh, total thing is called as chanting bead. And one one bead is there. There are 108 beads. So there is a topmost beat. This is the topmost beat. This one, right? And apart from this topmost beat, there are 108 other beats. So iske chhodke, isko chhodke 108 aur bhi beats hai. To ham log kaise is mala me ham log Hare Krishna Mahamantra ko chanting karte hai, wo ham log dekhenge. तो पहला बात है कि माला पकड़ना कैसे तो माला को हम लोग दो हाथ में इस तरीके से पकड़े हैं और हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि माला मिट्टी में टच ना नाउ जो मैं राइट हैंड में जैसे हम इसको पकड़ा हूं राइट हैंड में हम कैसे इसको पकड़े हैं देखिए ध्यान से देखिए दैट आई हैव आई हैव ओनली टच द Topmost beat. This topmost beat ko bula jata hai Krishna beat. To ye Krishna beat me, hum kaise isko pakde hai? Ye dekhi, ye jo ungli hai, this finger, isko aise lagai hai, touch ki hai, thik hai? Or thumb se aise press ki hai. Dhyan se dekhi, is tari ke se, thik hai? Or is ungli, index finger, isko hum touch nahi ki hai. इस उंगली से हम लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं इसलिए इसको हम लोग माला से टच नहीं करते तो कैसे फिर से हम 
कृष्ण बीट को जो टॉप मोस्ट बीट है उसको कैसे पकड़े हैं फिर से ध्यान ध्यान दीजिए देखिए इस तरीके से हम लोग टच किए और थम से प्रेस किए ऐसे राइट right? तो ये कृष्णा बीड में हम लोगों को क्या करना है ये पंच तत्व मंत्र बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद ये पंच तत्व मंत्र हम लोगों को ये कृष्णा बीड में बोलना है अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक बीड में एक एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे लाइक और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे फॉरवर्ड मोशन लाइक दिस इस तरीके से एक एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे फिर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Then going forward, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, like this. So now, beginning से एक बार हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है? तो कैसे chanting करना है? पहले Krishna beat में हम लोगों को पंचतत्व मंत्र बोलना है। जय से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अत्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व मंत्र है। अभी हम लोग straight बैठेंगे। मेडिटेशनल पॉस्चर में बैठेंगे स्ट्रेट बैठेंगे और डीप ब्रीदिंग लेंगे ये एक मेडिटेशनल टेक्निक है तो मेडिटेशनल टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग का हम लोग का जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करना है तो हम लोग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो हम लोग शुरुआत करने के पहले जो पंच तत्व मंत्र बोल लिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ब्रीथ विल ब्रीद इन श्वास ले लिया फिर शुरू किया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे फिर ब्रीथ जब खत्म हो गया अगेन ब्रीथ इन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हम लोग जब ये चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र तब हम लोगों को ये जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसको सुनना है बस मन को कॉन्सेंट्रेट करना है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मुख से निकल रहा है उसको सुनने में बस इतना है माइंड विल गो हेयर एंड देयर मन का काम ही है लेकिन मन को हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं उसको ब्रिंग बैक करना है किस चीज में ब्रिंग बैक करना है कि हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में ब्रिंग बैक करना है दैट्स इट दैट्स द थिंग दैट्स द कंसंट्रेशन एंड ब्रीदिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसे आगे हम बढ़ते जाए सो लाइक दैट ऑल ऑफ यू डू इट एट यूर होम दैट यू चैन दिस हरे कृष्ण महामंत्र वन डाउ कम्प्लीट उसमें दस मिनट समय लगने वाला है लेकिन आप देखिए उसको चैनिंग कर इतना आपको अलग महसूस होगा आप खुद समझ पाएंगे यू योर सेल्फ विल अंडरस्टैंड नो बॉडी एल्स विल हैव टू गिव यू सर्टिफिकेट यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड तो ये टोटल एक आठ बार आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर या रूम पे जहां पर भी रहें सो देयर को आई एंड हियर सो वी सॉ हाउ टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र इन द बीट्स and i recommend all of you to try it out in your place so the best time to chant it is in the morning time subah ka time peaceful rehta hai sab kuch bahut jo atmosphere hai shant rehta hai to bahut acche tarike se aap log ye chanting ka experience le sakte hain to subah ka time aap try kijiye is okay so with this i end thank you very much for your uh, enthusiastic participation and uh, enthusiastic listening thank you